والصلاه والسلام على اشرف رسل الله وعلى اله وصحبه الفائزين برضى الله اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله واصحاب سيدنا ومولانا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹത്തായ അൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ അലഹമില്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പത്താം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന മഹാസമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന പരിപാടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിനമാണ് ഇന്ന് അൽഹമില്ല രാവിലെ തന്നെ മഹത്തായ പരിപാടി ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ നാം എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യരായ മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആ മഹാനവറുകൾക്ക് നന്നായി ഉത്ബോധനം നടത്താനും നസീഹത്ത് പറയാൻ ഉള്ള എല്ലാ കഴിവും ഹിമ്മത്തും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം നൽകുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അള്ളാഹുവെ എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് അലഹമില്ല നാളെ മഹത്തായ ഒരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനം നടക്കുകയാണ് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനമായ പള്ളി മറ്റുള്ള വീടുകളെ പോലെയല്ല ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പല്ലി കാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് ഉടനെ എടുത്തു മാറ്റൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എടുത്തു മാറ്റണം പക്ഷേ എടുത്തു മാറ്റൽ നിർബന്ധമില്ല എന്നിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനമായ പള്ളി ഈ മഹത്തായ പള്ളിയിൽ പല്ലിക്കാട്ടം കണ്ടാൽ ഉടനെ എടുത്തു മാറ്റൽ കണ്ട ഒരാളെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പള്ളി വലിയതായിരിക്കുന്ന മോടി കൂട്ടിയ പള്ളി അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൈനൈറ്റുകളും മാർബലുകളും ടൈൽസുകളും പതിച്ച പള്ളികളല്ല വെറും മണ്ണ് കൊണ്ട് ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് എടുത്ത ഈത്തപ്പന മട്ടല് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ചെറിയ ഓല കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയായിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ അതാ തങ്ങൾക്ക് അതാ ആ ഓലയിന്റെ ഭാഗത്ത് ആരോ ഒരാള് കാക്കരിച്ച് തുപ്പിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരു ചരക്കല്ല് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളതാ എടുക്കുന്നു ആ ചരക്കല്ലെടുത്ത് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ കാക്കരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു തുടച്ച് മാറ്റിയത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കൈകൊണ്ടാണ് ഏത് കൈയാണ് ആ കൈയിലൂടെ ചരക്കുകല്ലുകൾ പിടിച്ചപ്പോൾ ചരക്കുകൾ ചരക്കല്ലുകൾ തസ്ബേഹി നിർവഹിച്ചു എന്ന് ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ് 
അവിടത്തെ കൈകൊണ്ട് അതാ കാക്കരിച്ച് തുപ്പി തുപ്പിക്കാതായ ആ വേസ്റ്റുകൾ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എത്ര വലിയ മുതലാളിയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ഹാജിയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ പള്ളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി എത്ര വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണെങ്കിലും അതാ അങ്ങനത്തെ പല്ലുകാട്ടങ്ങളോ പള്ളിയിൽ മാലിന്യം കണ്ടാൽ അതാ അതിന് പ്രത്യേകമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടായാലും അതിന് എടുത്തു മാറ്റൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ അൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്ത് ചെറിയൊരു പള്ളി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് അൽഹമില്ല നാളെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഒലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ ഈ പള്ളി അലഹമില്ല നമുക്കൊക്കെ നാളെ കൂടാനും സന്തോഷിക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹുന്റെ ഭവനമായ പള്ളി ഫീബുത്തിൻ വീടുകൾ അള്ളാഹുന്റെ ഭവനമായ പള്ളി അതിനല്ലാഹു അന്തുർഫ ആ വീടുകളെ ഉയർത്തപ്പെടാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും സമ്മതം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവരാരാണ് ആരാണ് അവിടെ ഇബാദത്തെടുക്കുന്നത് ആരാണ് അവിടെ തസ്ബീഹി നിർവഹിക്കുന്നത് റിജാലുൻ പുരുഷന്മാരാണ് സ്ത്രീകളല്ല അതുകൊണ്ട് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എല്ലാ പള്ളികളിലും പ്രത്യേകമായി അന്ന പുരുഷന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ജുമാ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവരലില്ല അത് പാടില്ലെന്ന് അതാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അതുപോലെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളും വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കൂട്ടി നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി ഉസ്താദ് ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ദൂരം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ദൂരം നോക്കുന്ന ആളുകൾ ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ വന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഇരുന്നാൽ അള്ളാഹു നെയിൽമിന്റെ മജിലിസാണ് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ആ ഉസ്താദ് കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനും അവിടത്തെ വാതു കേൾക്കാനും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം നേരത്തെ ഇതിന്റെ എല്ലാ മാനേജറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫ് സഖീഫ് സഖാഫി ഉസ്താദ് വറകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഭംഗിയോടുകൂടെ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു ആ സഖാഫി ഉസ്താദ് വറകൾക്ക് അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കഠിന പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഹൈറകൾ അള്ളാഹു ചൊരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ഈ കുഗ്രാമ നമുക്ക് വലിയ അഭിമാനമാണ് നമുക്ക് വലിയ ഇസ്സത്താണ് നമുക്ക് എന്തില്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് കാരണം ആരും വിചാരിക്കാതെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുഹും ടി എച്ച് സ്ഥാതവറുകൾ അലഹമില്ല നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ താജുല്ലനെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ഏഴോളം വരുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അതാ അതാ ഖുർആാനും അതുപോലെ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഞ്ഞൂറിലധികം കുട്ടികൾ സുബാനല്ലാ ഇവ പഠിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അഭിമാനമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അള്ളാഹുവെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും നമുക്കും അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സാധാത്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഏലിമീങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തകന്മാർ പഠിച്ചവനെ നീ എല്ലാ നിലക്കുള്ള വിജയവും സന്തോഷവും നൽകണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ആത്മാർത്ഥമായി ഈ സമയത്തിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ അത് മുങ്കാമികൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കറിയാം 
മുങ്കാമികളെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഒരു ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതാ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ അവരെ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് മാലിക് റഹിമുല്ലാൽക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനുൽ മോത്തി തങ്ങൾ സുബാനല്ലാ ഇബിനുൽ മോത്തി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനുൽ മാലിക് റഹിമ ഇബിൻ മാലിക് റഹിമുല്ല പറഞ്ഞത് ഇബിനുൽമാഹത്തീതങ്ങൾ സുബഹാനല്ല മുങ്കടക്കൽ കൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാനത്തെയും എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠതയും ഒരുമിച്ചുകൂടിയ മഹാനാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബിന് മാലിക് റഹിമുല്ലയുടെ വെടി നാം തെറ്റിപ്പോകരുത് കേട്ടോ കാരണം മുങ്കാമികളെ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ദീൻ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലില്ല സത്യവിശ്വാസികളായ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവരെപ്പോഴും ദ്വാരക്കുന്നത് മുങ്കാവികൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ്വാനിനല്ലീമാൻ ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം പുറത്തു തന്നാൽ പോരാ വിശ്വാസം കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഈമാന് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന മഹാന്മാർക്കും നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ്ലോബിനു പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ മുങ്കാമികളായ മഹാന്മാരോട് ഒരു വിദ്വേഷമോ ഒരു വൈക വൈരാഗ്യമോ ഒരു വെറുപ്പോ ഞങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകല്ലേ അള്ളാ മുങ്കഴിഞ്ഞ മഹാന്മാർ സുബഹാനല്ലാ അവരാണ് ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമി ലോകത്ത് പ്രചരണം നടത്തിയത് കണ്ടില്ലേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഹ് അവസാനത്തെ ഹജ്ജ് വേളയിൽ അതായ എല്ലാ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ലക്ഷക്കണക്കിലെ സ്വഹാബാക്കളെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യവും അതാ പറയാതെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വാക്കിയാക്കാതെ നിലക്ക് ഒരു നിലക്കതാ പറഞ്ഞതാ തീർക്ക ഇനി ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞ് സമാഹരിച്ച് അതാ ശിഷ്യന്മാരെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതാ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ സുബാനല്ലാ ലക്ഷക്കണക്കിന സഹാബാക്കൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയി അതാ അവർ എൽമ പ്രചരണം നടത്തി അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അൽമദീനത്തുൽ മുനവറ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ അലഹമില്ല അനാഥ മക്കളുണ്ട് അതുപോലെ സാധുക്കളായ മിസ്കീൻമാരായ കുട്ടികളുണ്ട് അള്ളാഹുയെ അവരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അതുപോലെ ദേവാ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അതുപോലെ സുന്ദരമായ പള്ളി തറസ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ാണ് അങ്ങനെ നോക്ക് സുബാനല്ലാ എല്ലാ നിലക്കും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദശവാർഷികം വരുമ്പോ പ്രവർത്തകന്മാരെ കാരണവന്മാരെ 
ഗൾഫ് രാജ്യത്തത ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഈ ദശവാർഷിക നാളെ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരത് വിഷമിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഗൾഫ് രാജ്യത്തും അതുപോലെ തന്നെ സുബാനല്ലാ പ്രവാസികളായ ആളുകളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ ഇവിടെ സദാ തീങ്ങളും അതുപോലെ നേതാക്കളും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ വന്ന് ദ്വായിരക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അവർ സമയത്തിലും മറക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ദ്വായും അതുപോലെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള സ്വാഗതങ്ങളുമുണ്ട് അത് ദുന്യാവിൽ മാത്രമല്ല കാരണം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആരാണ് വിധവികളായ ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ വിവാഹം നടത്താൻ കഴിവില്ലാത്ത സാധുക്കളായ അതാ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആരാണോ സഹായിക്കുന്നവർ ആരാണോ തുണയാകുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ അതുപോലെ മറ്റുള്ള സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആരാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ആരാണോ മാസത്തിലതാ ഇതിവിടെ പണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവര് ആരാണോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവര് അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളായ ഹംസത്തുൽ കറാഹറിനെ പോലെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്ന് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളതാ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളതാ മാസത്തിൽ കഴിവുന്ന സഹായം നൽകുന്നവരാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ധാരാളമായി നൽകിയാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു വലിയ മഹത്വം നൽകും കേട്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുന്റെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളി തറസും സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ ദേവാ കോളേജുകളും നേരത്തെ സഖാബിസ്ഥാദവർകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ നല്ല ഖുർആൻ കോളേജ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന്റെ ശേഷം അവരതാ വ്യാകരണങ്ങൾ പഠിച്ച് നെഹവും സർഫും പഠിച്ച് അതിന്റെ ശേഷം അതാ ജലാലയും ഓതി എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രചരണം നടത്താനുള്ള ഒരു കൂട്ടം മഹാന്മാർ ഐഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം മുസ്താദുമാർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുതല്ലിമീങ്ങളെ നമുക്ക് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഈഷാ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കൂറത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഹാദി തങ്ങൾ അതുപോലെ തുടങ്ങിയതായ മഹാന്മാർ മഹാനായ ടീച്ചു സ്ഥാതിന്റെ ശേഷം ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോട് കൂടെ പറയാം അവർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു ഹാദിമെന്ന് അലക്ക് നാമം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്ക പഠിച്ച് വലുതായി വളർന്നാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് വലിയ അഭിമാനങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നമ്മുടെ മുത്തല്ലിമീങ്ങൾക്ക് നാഫിയ ിപ്പിക്കണേ അല്ലാ നഫിയായിൽ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൽമ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ നാനാ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും അതാ കൊത്തി വലിച്ച് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ വേണ്ടി അതാ സുബാനല്ലാ വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അവസാന കാലഘട്ടം വന്നാൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈവസങ്ങൾ പറപ്പെടിപ്പിക്കുകയാണ് അതാ എന്റെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മേൽ അടിവറച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരാള് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മേല് ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരാള് അതാ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാ ക്ഷമ ക്ഷമയുള്ളതായ മഹാന്മാര് അതാ നല്ല അതാ തീക്കടൽ കൈയില്ലതാ പിടിച്ചവനെ പോലെയാണ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മേലിൽ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കാനെന്ന് അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുന്റെ ദീനി മുറുകെ പിടിച്ച് പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയം മുറുകെ പിടിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ മഹാനവറുകൾ കാണിച്ചു തന്ന ഈ മഹത്തായ ആശയം ഉറക്ക പിടിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും എന്ത് ത്യാഗങ്ങൾ വന്നാലും മഹാനായ താജുല്ലുലമ കാണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുല്ലുലമ എ പി ഉസ്താദ് അവറുകൾ കാണിച്ച മഹാന്മാരായ സദാത്തീങ്ങളും ആലിമീങ്ങൾ കാണിച്ച ആ മഹത്തായ സംഘടനയും അതുപോലെ മഹത്തായ ആശയത്തിലായി എന്റെ പ്രവർത്തകരെ കൈകോത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സാധുക്കൾ പഠനം മത പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ അൽ മദീനത്തുൽ മുനവറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം അൽഹദുല്ല മാസത്തില്ലതാ ഇവിടെ അരിയേൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകമായി തുകയേൽപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പല പ്രവർത്തകന്മാരും സുബാനല്ലാ യു എയിലും അതുപോലെ സൗദി അറബിയയിലും അതുപോലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ കബൂലിയത്ത് ഉണ്ടാകണം എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചാൽ സുബാനല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി എച്ച് സ്ഥാതപറുകളെ നമുക്ക് ശാരീരികമായി നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞതാ അതാ കബറിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മീയമായി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ആത്മീയമായ മഹാനവറുകൾക്കുള്ള സഹായം കൊണ്ടാണ് ഈ മഹത്തായ ബിൽഡിംഗ് വരുന്നത് ഈ മഹത്തായ പള്ളി വരുന്നത് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നത് അതാ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അൽ മദീനത്തുൽ മുനവറ ഈ മഹത്തായ മൂടക്കയുള്ള സ്ഥാപനത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ടി എച്ച് സ്ഥാതവറുകൾക്കുള്ള ആത്മീയമായ സഹായമാണ് ആത്മീയമായ മേൽനോട്ടമാണ് അത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനവ താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നബിയെ തങ്ങൾ പറയുക ഏമലോ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രവർത്തകന്മാറാകണം സഹോദര വെറുതെ അതാ സമയം കളഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല നന്നായി പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണം 
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണേ നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ അതാ അള്ളാഹു കാണുന്നവനാണ് മദീനത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അഷറഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളും കാണുന്നു ആ മഹത്തായ അൽ മദീനത്തുൽ മുനവറ മദീനെ പോൾ ഓർക്കാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കാൻ ആ മഹത്തായ മദീനയുടെ പേരാണ് അൽ മദീനത്തുൽ മുനവറ ഈ സ്ഥാപനത്തിനേക്കതാ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവെ ആ സ്ഥാപി മഹത്തായ പേര് കൊണ്ട് മദീനത്ത് കിടക്കുന്ന നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ മേൽനോട്ടം ഈ സ്ഥാപനത്തിനും നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ആരെയെപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കാണുന്നവനാണ് സർവത്ര മുമിനീങ്ങളും കാണുന്നു പക്ഷേ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിച്ച് കിട്ടണമല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ എപ്പോഴും ദ്വാ അനിവാരം തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമും ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാമും അള്ളാഹുന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം കാബ നിർമ്മിച്ചതിന്റെ ശേഷം രണ്ടാളുകളും ദ്വായരക്കുകയാണ് റബ്ബന തൊബൽ മിന്ന പടച്ചവനെ ഞങ്ങളവക്കൽ നിന്ന് ഈ കബാ ഷരീഫ് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ സ്വീകാരത്തിന് വേണ്ടി ദ്വായിരക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവെ മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനം നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഇതിന് ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാ അവർക്കെല്ലാം ഹിമ്മത്തും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എല്ലാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് അറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് റതി അള്ളാഹു എന്നു ഒരു വർഷം സുബാന ഹജ്ജെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഹറമു ഷെരീഫിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു ഉറങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്തിലാണ് സുബാന സ്വപ്നത്തിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്കർ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുബാറക്കർ റതി അള്ളാഹു എന്നു കാണുകയാണ് രണ്ട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയാണ് രണ്ട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയാണ് എന്നിട്ടോ ഒരു മലക്ക് മറ്റൊരു മലക്കിനോട് പറയുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഈ വർഷം എത്ര പേരാണ് ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് മറ്റേ മലക്കിന്റെ മറുപടിയാണ് സുബാനുള്ള ആറ് ലക്ഷം പേരുകൾ ഈ വർഷം ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തിൽ മറ്റേ മലക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ആറ് ലക്ഷം ഹജ്ജ് സിയതാ നിർവഹിച്ചതിൽ എത്ര ആളുകൾക്കുള്ള ഹജ്ജാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ മറ്റേ മലക്കുകൾ പറയുകയാണ് സുബാനല്ലാ കേവലം ഒരാളെയും ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കാതെ ഒരാളെ ഹജ്ജും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളെ ഹജ്ജ് ആറ് ലക്ഷ പേരുകൾക്കുള്ള ഹജ്ജ് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാൽ ആ മലക്ക് പറയുകയാണ് അല്ല ഡമാസ്കസിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അയാളെ പേരാണ് മുവഫക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനേക്ക് ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ മാത്രമല്ല ആ ഹജ്ജിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആറ് ലക്ഷം പേരുകൾക്കുള്ള ഹജ്ജ് അല്ല സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനുൽ മുബാറക്ക് റതി അള്ളാഹു എന്നു 
ഡമാസ്കസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ മഹാനവറുകളെ സുബാനെ അതാ പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതാ കണ്ടും കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് റതിയുള്ളാഹുവെന്നു ഡമാസ്കസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ദിവസങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്ത് ഡമാസ്കസ് പട്ടണത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇവിടെ ഒരു മുവഫക്ക് ഈ മുവഫക്കിന് പരിചയമുണ്ടോ എല്ലാ ആളുകൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല ആരാണ് ഇവിടെ മുവഫക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന മുവഫക്കിന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ മുവഫക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അതാ ആ കാണുന്ന കടയിന്റെ അതാ വരാന്തയിൽ സുബാനല്ല ചെരിപ്പ് തിന്നുന്ന അതാ ജോലിക്കാരനായി അദ്ദേഹത്തെ കാണാം അയാളല്ലാതെ പറയപ്പെടാൻ മറ്റൊരു മുവഫക്കില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് റതിയുള്ളാഹു അന്നു നേരെ മുവഫക്കന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി അതാ പ്രത്യേകമായ നിലക്ക് സലാം പറയുന്നു നിങ്ങൾ മുവഫക്കല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതേ ഞാൻ മുവഫക്കാണ് സുബാനല്ലാ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് മുവഫക്ക് എന്റെ മറുപടി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് തങ്ങളോട് ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാനതാ ചെരുപ്പ് തിന്നും തിന്നും തിന്നി അതാ വൃത്തിയാക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ അതാ ഹൃദമത്തെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ഹജ്ജിന്റെ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഡബ്ബ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഡബ്ബയുണ്ട് ആ ഡബ്ബയില്ലതാ ഓരോ കാശുകൾ ചില്ലര കാശുകൾ ഞാനതാ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് ഹറ്റിന്റെ സീസൺ ആകുമ്പോ ഞാൻ ആ ഡബ്ബ എടുത്തു നോക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ കൊല്ലം ഹറ്റിന് പോകാറുള്ള കാശ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഒരു വർഷവും എനിക്കതാ ഹറ്റിന് പോകാനുള്ള കാശ് എനിക്ക് പൂർത്തിയാകാറില്ല പക്ഷേ ഈ കൊല്ലം ഞാൻ എന്റെ ചില്ലര കാശ് അതാ സംഹരിച്ചു വെച്ച ആ ഡപ്പങ് ഞാൻ പൊളിച്ചു മാറ്റി നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാ മുന്നൂറ് ദിർഹംസ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് പടച്ചവനെ എനിക്ക് ഈ കൊല്ലം ഹജ്ജിന് പോകണമല്ലോ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുവഫക്ക് ആ മുവഫക്ക് പറയുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു എന്റെ കുടുംബക്കാരോട് ഞാൻ യാത്ര പറഞ്ഞു എന്റെ നാട്ടുകാരോട് ഞാൻ യാത്ര പറഞ്ഞു പോരാ സുബാനല്ല നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് ഞാനതാ യശാവും നിസ്കരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ എന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അതാ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് കരഞ്ഞു പറയുകയാണ് അല്ല ഭർത്താവേ നിങ്ങളെങ്കാലും അതാ നാളെ ഹജ്ജിന് പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ സുബാനല്ലാ ഞാനിതാ ചിലപ്പോൾ പ്രസവം എനിക്ക് ഉണ്ടാകും എനിക്കിതാ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് അതാ അല്പം മാംസം എനിക്ക് വേണം എനിക്കതാ മാംസത്തിന്റെ കറി ആവശ്യമുണ്ട് സുബാനല്ലാ ഇറച്ചിക്കറി ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് അത് തരാതെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകരുത് എന്ന് ഭർത്താവായ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ സുബാനല്ലോ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഭാര്യക്ക് അറച്ചു കൊണ്ടു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായ ഗർഭത്തിന്റെ ആ സമയത്തുള്ള ആശയും അതുപോലെ തീർന്നു പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ മുഖത്തെ എന്റെ മൂക്കിന്നതാ നല്ല ഒരു അതാ ഇറച്ചിയുടെ മാംസത്തിന്റെ കറിയുടെ മാംസത്തിന്റെ വാസന അടിച്ചു പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഏതായാലും എന്നെ കൊണ്ട് മാംസം വാങ്ങി പുതിയൊരു കറി ഉണ്ടാക്കി എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് 
പോയതാ വാതില് മുട്ടുകയാണ് അപ്പടാണ് സുബഹാനല്ലാ ഒരു ഉമ്മ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇത് മുവഫക്കാണ് എന്തിനാണ് രാത്രി സമയത്തിൽ വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുവഫക്കിന്റെ മറുപടി ഉമ്മാ നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ അതാ അടുപ്പത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കിതാ മാംസം മണത്തിരിക്കുന്നു അല്പം മാംസത്തിന്റെ കറി നൽകുമോ കാരണം എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ഞാനിതാ നാളെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് ആ ഉമ്മാന്റെ മറുപടിയാണ് അല്ല ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവില്ലാത്ത വിധവയായ സ്ത്രീയാണ് ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് മൂന്നോളം വരുന്ന കുട്ടികൾ ഇതാ എത്തീം കുട്ടികളാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം അതാ പട്ടിണി പാവങ്ങളാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ടായിട്ടില്ല അവസാനം സുബഹാനല്ലാ ഇന്ന് രാത്രിയായപ്പോൾ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്നോട് കരഞ്ഞും കൊണ്ട് ഉമ്മ പറയുകയാണ് എന്നോട് കരഞ്ഞും കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ല ഉമ്മാ ഞങ്ങൾക്കിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും ഉമ്മാ ഇങ്ങനെ എന്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല അതാ പണക്കാരനായ നിങ്ങളെ പോലോത്ത നാളെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകുന്നവർ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എത്തി മക്കളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ രാത്രി സമയത്തിൽ അതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അതാ അവിടെ ഒരു കത്ത് ചതാ ചത്ത് കിടക്കുന്ന കഴുതെ കാണുകയാണ് ചത്ത് കിടക്കുന്ന കഴുതെ കാണുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്ന് മൂർച്ചേരൊരു കടഹാരി എടുത്ത് വന്ന് ആ ചത്ത് കിടക്കുന്ന കഴുതിന്റെ നൊന്നാ നമ്പർ മാംസം അല്പം എടുത്ത് ഞാനിതാ കൊണ്ടുവന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചതാണ് മുന്നലേക്കും പണക്കാരനായ നിങ്ങൾക്കിത് ഹറാമാണ് ചത്ത മാംസം കഴിക്കാൻ പണക്കാരായ നാളെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണ് അതാതുപോലെ തന്നെ സുബഹാനല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലാണ് കാരണം മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്തിൽ ഏത് മാംസവും കഴിക്കാമെന്നല്ലേ ശരീയത്തുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്കിത് ഹറാമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹ ോട് പറയാണ് അല്ല തങ്ങള് ഈ വിധവിയായ സ്ത്രീ എത്തീ മക്കളെ കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്നോട് കരഞ്ഞപ്പോ ഞാനതാ കരഞ്ഞു പോയി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് സുബഹാനല്ലോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഇതാ നാളെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച മുന്നൂറ് ദിരഹം സിപ്പാക്ക് ചെയ്ത് ഈ വിധവയായ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു വാതൽ മുട്ടുന്നു ആരാടിത് മുവഫക്കാണ് എന്റെ പാതിരാ സമയത്തിൽ രണ്ടാമതും വന്ന് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതാ മുന്നൂറ് ദിരഹം ഞാൻ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച പണമാണ് ഞാന് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകുന്നില്ല നിങ്ങളും നിങ്ങളെ യതീമക്കളും അതാ ഈ പണം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ാണ് അത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകുകയും ആറ് ലക്ഷം ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രവർത്തകന്മാരെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കാതെ പക്ഷം നിങ്ങളെ ഹജ്ജിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ ഗൾഫ് 
രാജ്യത്തതാ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ ഗൾഫിൽ പോയ അവർക്കറിയാം നട്ടാവുച്ച ചൂടുകൊണ്ട് കഴിയാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സമയത്തിൽ അവരതാ മരുഭൂമിയിലും മറ്റും അതാ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാരെ ദിവസത്തിൽ ഒരു ഡബ്ബ വെച്ച് സുബഹാനുൽവറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തേക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ സുബഹാനുള്ള പ്രത്യേകമായ നിരക്ക് ഓരോ ദിർഹംസ് അതുപോലെ റിയാലുകൾ ഇട്ട് മാസമാകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സുബഹാനല്ലാ ഇവിടത്തേക്ക് പണങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ യത്തീം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പണം അയക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന സാധുക്കൾ മുത്തൽമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം അയക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇവിടെ കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾ അതുപോലെ ലൈവിൽ കേൾക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആളുകളോടും പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവര് ധനം കണ്ടു സഹായിക്കുന്നവര് ശരീരം കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവര് ഒന്നും കഴിയാത്തവർ മനസ്സുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ആരൊക്കെ ഇതാകുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹുവേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുഴുവൻ നമ്പിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ പതിരേങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ല എല്ലാ നിലക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിച്ചു തരണേ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നാളെ നടക്കുന്ന മഹത്തായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികത്തിൽ സുബഹാനല്ല മഹത്തായ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഗൾഫ് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അറബിയാക്കളും അതുപോലെ നൂറുകണക്കിൽ സദാത്തീങ്ങൾ ആലിമീകൾ വിശിഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് അവർകൾ ഈ അൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വന്ന് കാലുകുത്തുമ്പോൾ ബറക്കത്തായി പോകുന്നു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങളെ കഷ്ടതകളും അതുപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളും ഭരണാധികാര മുമ്പിൽ പറയാനും അതുപോലെ പ്രധാന മുമ്പിനിയുടെ മുമ്പിൽ പറയാനും വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഏക പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ അലമ എ പി ഉസ്താദ് അവറുകളെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴുണ്ടായാലും രാവിലെ തന്നെ സ്വഭി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ആയിരക്കണക്കിന് വലിയ മുത്തലിമീങ്ങൾ സുബാനല്ലാ വലിയ ആലിമീങ്ങൾക്ക് അതാ ബുഹാരി ടറസ് നടത്തുന്ന പണ്ഡിതനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ എ പി ഉസ്താദല്ലാതെ മറ്റൊരു പണ്ഡിതനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല എന്തിനേറെ പറയണം സഹോദര ആ മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയിൽ നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫ് സഖാഫി ഉസ്താദ് മുത്തലിബ് സഖാ മുത്തലിബ് ഉസ്താദ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്ര നിരവധി അതാ സഖാഫികളാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് സഖാഫികൾ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ആ മഹത്തായ ഉസ്താദവറുകൾ നമുക്കതാ ബുഹാരി ദർശനം നടത്തി വരികയാണ് രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണി സമയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്പം വിശ്രമിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഒരു മൂന്നര നാല് മണിയാകുന്ന സമയത്തിൽ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം കയ്യിൽ തസ്ബീഹിന്റെ മാല ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മർക്കസിന്റെ വരാന്തയിൽ നടന്നു വന്ന് മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലോത്തൊരു മഹാൻ സുബാനല്ല നമുക്ക് ഉസ്താദവറുകൾക്ക് വേണ്ടി ദുരക്കണം അള്ളാഹുവേ മഹാനായ കമറുല്ലുലമ സുൽത്താനുല്ലമക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല മുതല്ലിമീങ്ങളായ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൊടുത്ത് പള്ളിയിലെത്തുന്ന സമയത്തിൽ അതാ നീളക്കുപ്പായും അതുപോലെ തസ്ബീഹിന്റെ മാലയും എടുത്ത് അതാ മർക്കസിന്റെ ആ മഹ 
മഹത്തായ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എന്തൊരു തൗഫീഖ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത മഹാനാണ് അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായു നൽകണേ അള്ളാഹ് ഏറെ കാലം നമ്മെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ആ മഹാനായ ഉസ്താദ് പറകൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് സ്വബിഹ് സമയത്തില്ലതാ മർക്കസിന്റെ പള്ളിയിലെത്തിയാൽ സുബഹാനല്ലാ പതിനായിരക്കണക്കിലെ ആളുകൾ എത്ര ആലിമീങ്ങൾ അതുപോലെ തീമക്കൾ അതുപോലെ സാധുക്കൾ ഹിഫുൽ പഠിക്കുന്ന ഹാഫിലീങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പതിനായിരക്കണക്കിലെ ആലിമീങ്ങൾ സുബഹാനല്ലാ വരിമിച്ചു കൂടി ഇമാ ബലിയൊരു ഇമാമ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ച് അതാ സുബഹാനല്ലാ സ്വബിഹ് നിസ്കാരത്തിൽ കുനു തോന്നുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള ആലിമീങ്ങളോട് കൂടെ ഇമാമത്തും ഇമാമ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം മർക്കസല്ലാതെ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുല്ലുലമാം എ പി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ഥാപനമല്ലാതെ ലോകത്ത് വരാൾക്കും കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ലെന്നുള്ള സത്യം സുബഹാനല്ല നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടെ പറയാം ഇതൊക്കെ മഹാനായ ഉസ്താദവറുകൾക്കുള്ള നേതൃത്വവും അതുപോലെ ഉസ്താദവറുകൾക്കുള്ള ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന ദ്വായും കൊണ്ടാണ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മുടെ സംഘടനകളും എല്ലാം വളരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരാൾക്കും തർക്കമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എല്ലാ ആളുകൾ കൈകോർത്തും കൊണ്ട് എല്ലാവരും അണിനിന്നുകൊണ്ട് നാം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകം നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകമാണ് ആരും ശാശ്വതമായി ജീവിക്കുന്നവരല്ല എല്ലാവരും മരിച്ചു പോവുകയാണ് സുബാനല്ല ഇതിന്റെ അടുക്കിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് വിടു പറഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വേദിയാണ് അള്ളാഹുവെ ആ നേതാവിന്റെ കബറ് നീ വെളിച്ചത്തിലാക്കണേ അല്ലാ പടത്തവനെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബാനല്ലാ താജുല്ലമ വഫാത്തായ സംഭവം നമുക്കറിയാം താജുല്ലമായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന സുബാനല്ല അതാ മൂടക്ക് ദർഗ ഉറൂസിന്റെ എല്ലാ ഉദ്ഘാടന സമയത്തിലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന നേതാവായിരുന്നു താജുല്ലമ വർഷങ്ങളോളം എത്രയോ വർഷങ്ങളായി താജുല്ലമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഈ മൂടടക്ക പ്രദേശത്തിൽ അലഹദില്ല അവർ കാലുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബറക്കത്തും അതുപോലെ വളർച്ചയുമെന്ന് നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് താജുല്ലമ വഫാത്തായപ്പോൾ വിഷമത്തോടുകൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകന്മാർ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കാരുണ്ട് അവിടത്തെ ഒരു മുഖം കാണാൻ വേണ്ടി സുബാനല്ലാ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ക്യൂ നിന്ന് മുഖം പോലും അവസാനമായി ആ തിരക്കുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത വിഷമിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ സുബാനല്ലാ അള്ളാഹുവേ താജുല്ലമയോട് കൂടെ ഞങ്ങൾ നീ സ്വർഗത്തിൽ വരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പ്രമുഖരായ അതാ സമസ്തയുടെ അതാ പ്രസിഡന്റ് ആയ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുല്ലുലമ എം എ ഉസ്താദ് പറകളെ നൂറ് കണക്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ മഹാനാണ് തബലീഗ് ജമാത്തിന് വേണ്ടി അവരെ വാദങ്ങൾ തെറ്റായ വാദമാണ് പേച്ച വാദമാണ് എന്ന് ആദ്യമായി ഗ്രന്ഥം മറക്കിയ പുസ്തകം എഴുതിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുല്ലുലമ അള്ളാഹുവെ അവിടത്തെ ദർജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എട്ടിക്കുളത്തേക്ക് പോയാൽ നമുക്കറിയാം പതിനായിരങ്ങൾ അവിടെ പോയി സിയാർത്ത് ചെയ്യുകയാണ് വല്ലാത്ത സിയാർത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എടമുറിഞ്ഞു പോകാതെ സിയാറത്താണ് സുബാനല്ലാ സായതിയുടെ ക്യാമ്പസിൽ പോയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുല്ലുലമയുടെ അതാ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിലെ പതിനായിരക്കണക്കിൽ ആളുകൾ ഒഴികിട്ടി വരികയാണ് വലിയ സന്തോഷമാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തിലാണ് പെടുന്നതിനെയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പൊസോട്ട് അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസ് അല്ലാഹു സിറ്റഹുൽ അസീസ് ഞങ്ങളെ യതീമാക്കി വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ ആനിമീങ്ങളൊക്കെ വഫാതാവുകയാണ് അവരൊക്കെ വിട പറയുകയാണ് കഥാക്കയാവന്നാളിന്റെ സുബാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് 
പൊസോട്ട് മധുഹരിൽ മഹാനായ അതാ പൊസോട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള മക്ബറ അവിടെ അതാ ഖത്തമുൽ ഖുർആന് ഇന്നിവരെ മുറയാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും മുറയാതെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ അവിടെ നടക്കുന്നു മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ നടക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ ാണ് എപ്പോഴും ഇവിടെ അസീനും ദുഹായും എപ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി എച്ച് ഉസ്താദ് വരകൾക്ക് നടന്നു കിട്ടുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നെ പോലോത്ത നമ്മെ പോലോത്ത സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ഏതെങ്കിലും പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മുടെ കബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്ന് അവിടെ ഫത്യഹോതുന്നവരാരാണ് യാസീനോതുന്നവരാരാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ആലിമീങ്ങളാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വലിയ വളരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ആലിമീങ്ങള് സദാത്തിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അഭിമാനമാണ് താജുല്ലലും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സുബഹാനല്ല നിങ്ങളെ ഞാനതാ ദുന്യാബിലും ആഹ്റത്തിലും ഞാൻ കൈവിടുകയില്ല ആ ഒരു സന്തോഷം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ എന്റെ കാരണവന്മാരെ നാം നന്നായി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരക്കുകയും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനിതാ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നീട്ടിപ്പരത്തി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാകണം നമ്മുടെ നാടുകൾ നമ്മുടെ പള്ളി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാകണം ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഒരിക്കലും എതിർ പ്രവർത്തിച്ചു പോകരുത് ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് കാണിച്ചു തന്ന ആശയത്തിനോട് ആഹാരും എതിർ പ്രവർത്തിച്ചു പോകരുത് ഞാൻ ആ മുഖത്ത് ഉണർത്തിയില്ലേ സുന്നത്ത് ജമാഹാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻഗാമികളെ തുടർ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് മാലിക് റിയല്ലാഹു അങ്ങനെയല്ലേ അതേ ഇബിനുൽമുത്തി തങ്ങളെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നേക്കാളതാ മുങ്കടന്ന മഹാനാണ് എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠരെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയാളാണ് അഴകായ എന്റെ എല്ലാ സ്തുതികളും മഹാനായ ഇബിനുൽ മോത്തി തങ്ങളതാ ബന്ധമാക്കിയ മഹാനാണ് മുങ്കാമികളെ തള്ളിങ്ങൊണ്ട് ഒരു തീന് വിടയില്ല അവരല്ലേ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തകന്മാര് റസൂലുള്ള സ്വഹാബാക്കൾ അവരല്ലേ നല്ലതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തനത്തോടുകൂടെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ ആസാരിങ്ങളും മുഹാചിരിങ്ങളായ സ്വഹാബാക്കൾ ആര് പിന്തുടർന്നു റലിയല്ലാഹു അൻഹും അള്ളാഹു അവരെ തൊട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഓ മുമ്മിനീങ്ങളെ മുമ്മിനാത്തികളെ മുൻപാങ്ങി മുങ്കാമികളായ സ്വഹാബാക്കൾ അതുപോലെ താപീങ്ങൾ ീങ്ങൾ നടന്നു വന്ന വഴിയിൽ അടിപറച്ചിങ്ങൊണ്ട് എന്ത് പതറിയാലും ഭൂമി തന്നെ അതാ കുലുങ്ങി വീണ് പോയാലും ആകാശം തന്നെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണാലും മുങ്കാമികൾ നടന്ന മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരളവോളം ഞാൻ പിന്നോട്ട് പോകയില്ല എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുയെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫേക്ക് നൽകണേ അള്ളാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനൂല എത്ര ആയത്തുകളാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് തീർന്നില്ല
ആരെങ്കിലും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് എതിർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവരിക്ക് സന്മാർഗം വ്യക്തമായതിന്റെ ശേഷം സന്മാർഗം വ്യക്തമായതിന്റെ ശേഷം ആരെങ്കിലും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് എതിർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാർഗമാണ് പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ആ മുമിനീങ്ങളായ മാർഗം അല്ലാത്തതിന് ആരെങ്കിലും അവലംബിച്ചാൽ മുമിനീങ്ങളായ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ അവര് നടന്നു വന്ന വഴി അല്ലാത്തതിനെ പിന്തുടർന്നാൽ അവൻ ഏറ്റെടുത്ത കാലത്തെ നാം അവനിക്ക് വഹിപ്പിക്കുകയാണ് ജഹന്നമാകുന്ന നരകത്തിൽ നാം അവനെ കടത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയമാണ് സുബാനല്ലാ ആരും അതാ സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിലേക്ക് വേണ്ടി ജുമാ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകലില്ല ാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലം മുഴുക്കെ മുതൽ ഈ കാല ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മഹാന്മാര് വരെ അതാ ഇന്നേ വരെ ഒരാളും അതിന് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ചില ആളുകൾ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് സുബാനല്ലോ സ്ത്രീകളതാ ജുമാ ജമാത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ശബ്ദിക്കുകയാണ് ഈ സിലാമിന് കടക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാനതാ കൂട്ടത്തിലായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പണ്ഡിതന്മാരായ മഹാന്മാരെ നാം എപ്പോഴും അവലംബിക്കുകയും അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ അഹങ്കാരം പാടില്ല പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അഹങ്കാരം പാടില്ല ചില ആളുകൾക്ക് പണ്ഡിതന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനും അവരോട് ചോദിക്കാനും അഹംഭാവം സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ തന്നെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്യാമെന്നാളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം നമുക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെന്താണ് സുഹൃത്തിൽ കിടക്കൂല ആര് കിടക്കൂല അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അണുമണി തൂക്കം ഹൃദയത്തിൽ ആരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ അത്രയും വിഭാഗം സുഹൃത്തിൽ കടക്കുകയില്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹാബാക്കൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടൂലേ നബിയെ അവന്റെ ചെരുപ്പതാ നന്നായ ചെറുപ്പാകണം നല്ല ചെറുപ്പാകണം എന്ന് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂലേ നബിയെ അവൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം നല്ലതാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കൂലേ നബിയെ അത് കിബറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് കിബർ അല്ല നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് കിബർ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നത് നല്ല വാഹനത്തിൽ കയറുന്നത് കിബർ അല്ല എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു എല്ലാ ആളുകൾ ആ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മുള്ളൂർക്കർ ഉസ്താദ്പറുകൾ വരികയാണ് ഇൻഷാല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുള്ളൂർക്കർ ഉസ്താദ്പറുകൾ കടന്നു വരികയാണ് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഇൻഷാല സ്വീകരിക്കുക ഇൻഷാല 
Sunny. 